Now, the question here is, ano negosyo niya? Ba't ganyan si lumaki? Ha? Huh? Negosyo niya. Meron siyang isang holding company, yung SM Prime Holdings. Uh, under that, merong SM. Marami konti. Ang dami. Ngayon ang pinatatayo niya sa Cebu, the biggest mall in the whole Asia. Tatalunin ng MOA. He never stops. Merong BDO. Marami konti. Oh, meron pa siyang uh, SM Development Corporation. Marami konti. Dami. Meron pa siyang retailing, yung Watson. Oh, dami. Meron pa siyang, uh, alam niyo bonus? Ang dami. Kanya yan eh. Oh. Anong negosyo niya? Bilog-bilog. <laughs> May isa pa. Yung Lusyotan. Negosyo nito ano? Ha? Meron siyang Asia Brewery. Marami konti. Fortune Tobacco. Ano pa? PNB. Kanya yan. PAL. Kanya yan. Ano pa? Allied Bank. Kanya rin yan. Eton. Kanya rin. La Condena. Kanya rin. Pinakyaw na ho. At marami pang iba. Century Park Hotel. Kanya pa yan. O, ano negosyo? Bilog-bilog. Yung Ayala. O, ano negosyo nito? May BPI. Marami din. Globe, kanila yan eh. Marami rin. Ayala Life, kanila rin. Ayala Malls, kanila rin. Ayala Street na, kanila. <laughs> Ang yaman eh. Ano negosyo? Meron pa isa. Ikaw to. Magre-recruit ka para ramihin mo. Re-recruit ka para ramihin mo. Re-recruit ka para ramihin mo. Re-recruit para ramihin. Re-recruit para ramihin. Ano negosyo mo? O di pa yamang ka rin, katulad nila. Ano tawag dyan? Leverage! Iisa lang ginawa nyo. Pagkakaiba lang, they have billions in their war chest to expand. Ikaw, magkano puhunan mo? Okay. Hindi, pinangutang mo pa. <laughs> Tapos mahirapan ka, ayaw mo na. Ma-reject ka lang, ayaw mo na. Hindi mo alam yung ginagawa mo, konsepto na ginagawa ng mga mayayaman. 60, year, 60 years ago, kasi si SM, pag in-interview si Lucia LTC, 60 years niya nang ginawa yung business niya. Yung empire that what he has right now, took about 6 decades or 60 years to build. Hirapan ba siya? Of course. Kaya ito nahihirapan, pareho lang, hindi na. Ang nakikita natin sa kanila yung success. Pero imagine ko ano failure nila bago nila naiputa yung negosyo nila. Nakikita nyo kay Joseph Lane, kay Roy Cueto, mga success. Pero hindi nyo alam kung ilang beses na-reject. Hindi nyo alam na nabasa rin sa ulan yan. Nagutom sa daan, ni-reject din. Inabutan ng dilim sa kalye. Ang nakikita natin sa kanila yung fruits, pero hindi nyo nakikita yung ugat. Kaya ako nahihirapan kahit sa okay. Leverage. Kaya pag maraming tao niniwala sa inyo, ano sabihin nyo? Yeah. Hindi nila alam ito eh. Kaya pag maraming nagre-reject sa inyo, patawarin nyo na lang. Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yeah. Oh. Pag ayaw nila, sabihin mo, okay lang, hindi mo malayo leverage. Ano ba yun? Sabihin mo, basta. <laughs> hindi ito alam ng mga kaibigan nyo. Kaya, Pag nire-recruit nire nyo sila, ayaw nila. And it's normal. Now you understand, ba't baliw na baliw kami sa network? Now you understand, kanya pala yung networking, akala ko recute-recute lang. <laughs> Some people, they do not understand that why they easily quit. You know what? Nobody fails in this business. People only quit, that's why they fail. So, asa lang ginagawa mo siya? Huwag ka mag-give up. Sir, one year na ako, wala pa rin tuloy. What is one year? Sir, two years na ako, one five pa rin naman ang GPC ko. <laughs> Tuloy! Sir, three years na, wala pa rin dyan na. Diyan ka lalong tumuloy, nakakaya na, three years na wala pa rin dyan. <laughs> never ever give up. Guess what? If you give up in aim, you never give up on this, on, 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 on this company. 
you give up on your dreams? When people tell me, Sir, maglalaylo mo na ako sa AIM. Sabi ko, hindi AIM. Maglalaylo ka sa pangarap na. Sir, mag-quit na ako sa AIM. Hindi AIM. You quit on your dreams. Kaya mo ito ginagawa sa pangarap. Hindi mo ito ginagawa para sa AIM. Ginagawa mo ito para sa sarili mo. Ginagawa mo ito para sa mahal mo sa buhay. Kasi, ang hirap maging mahirap eh. Ang hirap ng thinking mo, uncertain ng future mo kasi wala kang financial freedom. You know, ang pinakamahirap sa lahat yung hindi mo alam ano yung mangyayari sa'yo kasi you don't have the resources. So it's a matter of positioning yourselves, rearranging your life, para mas maging maganda yung kinabukasan. Sabi nga nila, wala ka na magagawa sa past eh. Pero you can do something about your future. But you never decide your future in the future, you design your future in the days of your life. Kaya yung present is all what, yung, yung lang meron kayong present, yung now. Kasi yung now, yun yung i-design mo. Kaya nga sabi nila, You know, yung mga decision na gagawin mo, makakapekto yun. Aapektohan yun yung future mo. So decide to do this very, very seriously. Kasi ang dami naghihintay sa inyo. If you have to work hard, work so hard. If you have to go to a lot of places just to recruit people, do it. If you don't have to sleep just to recruit, do not sleep. Remember 2016, what is 2017, what is two years? Do not, do not love to sleep anyway. Why you get enough sleep when you die? Kapag <laughs> wising ka pa, hataw! Saka na tayo matulog! Nakuha niyo, ibig ko sabihin? Yes! Kaya ngayong gabi mag-decide kayo maging seryoso. Tama na yung pagiging madrama. Tama na yung i-apply yung kasi. Ngayon yung global packages yan man. Eh kasi yung hirap mag-recruit. Eh kasi yung kulay ng C24-7, kulay green. Malas ako sa green. <laughs> Lahat na lang nakikita. <laughs> Take charge of your life. Huwag mo lang ngayong gabi. Because tama na yung opportunity mo. You just need to be prepared. Sabi nila, what is luck? Ang definition ng luck, swerte, is when opportunity meets preparation. Alam niyo po, meron na kayong opportunity, yan yung aim. You just need to prepare yourself. How do you prepare yourself? Train. Train ka na mag-train. Karoon ka ng rewiring sa utak. Tanggalin mo na yung mga maling philosophy sa buhay. Marami tayong maling philosophy. Tanggalin mo na yung mga germs dyan. Tanggalin mo na yung mga drama-drama. Attend! Kasama sa pagkakaroon ng good learning attitude nyo, yung sinasabi ng upline nyo na meeting tayo, meeting tayo. Huwag kayong magsasawa sa kaka-meeting with your uplines. Minsan kasi gabi na, sabihin pa ng upline mo, Uy, pagkita sa NDO, may meeting tayo ha. Pagdating mo sa meeting, o di meeting, goal setting, etc. Pag uwi mo, okay lang. Kinakamagahan, dito ka ulit, kinagabi yan. Sabihin na naman ng upline mo, meeting tayo ha. Pagdating mo doon sa meeting, yung mini-meeting, yung kagabi din. Sabihin mo sa sarili mo, yan, hindi mo kagabi ha. <laughs> Nakuha niyo ha? Huwag ka magsasawa kasi nire-reward yung mukha. Balit ng balit. Ngayon sa pagkakaroon ng good learning attitude, Dikit-dikit sa mga tamang tao. Huwag mo na kayo didikit sa mga maling tao. Sabi ko, di ba? You are the five average people that you spend your time, most of the time with. Kaya kung lagi mong sinasamahan, friends, yun nga, hindi productive, hindi ka magiging productive. Start being positive. Eh, didikit ka mo sa mga positive na tao. Didikit ka lagi sa uplines. Pwede ba yun? Yes! Sa mga hindi nyo makakasama sa aim, believe me, ganun talaga along the way sa success, hindi lahat may isasama nyo. Meron mapag-iiwanan talaga. But believe me, along the way, you will lose many friends, but along the way, you will also gain many friends. Yes. Friends that will help you. Kaya, you know, dito muna umikot yung mundo mo, sa aim muna. Upline ka muna, cross line, attend ng attend ng training. If you feel down, attend. Attend ng attend. Kasama sa pagkakaroon ng good learning attitude, read books. Watch positive movies. Get rid of negative, mga madadramang pelikula, tanggalin nyo muna. Manood kayo ng mga motivational videos sa YouTube. Yan. Kasama yan sa pagkakaroon ng good learning attitude. Number two, how do you prepare yourself? Commit. Commitment. Ang commitment, ano ibig sabihin? You don't have to stop. Ibig sabihin, you should never quit. Commitment is what? You never quit until you become successful. You never stop when you are tired. You stop when you're done. You stop when you are successful already. 
Never quit. Do this business as if your life depends on this business. Gawin mo siya na parang buhay mo nakataya. Burn your bridges. Wala ka nang babalikan. Ito na yun. And wala ka dapat ibang exit, kundi success lang. That's the reason why maraming nagiging successful dito, kahit na kahit na humble lang beginning. People like, minsan ka magugulat ka. Bakit mas marami nagiging successful na non-professional kesa sa professional dito? You know the reason? The answer? Commitment. Kasi yung professional, mahirapan, magkukwit kasi alam niyo meron siyang fallback eh. Alam niyo may babalikan siya eh. Alam niyo may matino siyang trabaho eh. Alam niyo sumusweldo siya eh. May comfort zone eh. Pero yung non-pro, people like Leo Kaduya, tricycle driver, sige nga. Nung nag-join, humataw kahit nahirapan, hindi nag-quit. Walang babalikan eh. Ang babalikan niya ano? Tricycle. It's a dead-end job. Walang promotion doon. Dead-end yun eh. May nakita na kayo na promote? Tricycle driver? <laughs> Supervisor, tricycle driver. Walang ganun. So that's why when they did the business, knowing that they have no nothing anymore to go back to, wala nang babalikan, they did their best. Last card na nila to eh. Di ba last card? Pag last card mo na, itataya mo lahat. Eh yung professional may babalikan. So burn your bridges when you do this business. Gawin nyo siya na parang wala kang babalikan kasi lalabas ang potensyal mo pag ang iniisip mo, ito lang ang meron ka. The more na iniisip mo, may trabaho ka, may babalikan ka, mayaman naman si mama, may lupa ka, may asyenda ako. Wala pa nangyayari. Eh. Kaya ang commitment mo dito, sunugin mo na yung mga babalikan mo. Ang commitment dito, PKP, patay kung patay. Are you getting me? Yes! Buhos! Gawin mo yung best mo. Recruit. Go out there. Take the risk of talking to strangers. Wala na mamawala eh. Sometimes when a stranger reject you, it's okay. Why? Walang emotional attachment. Hindi mo naman kilala eh. Hindi mo naman malalaman kung magugustuhan niya o hindi kung hindi mo kakausapin. Tama. Minsan ang judgment mo, hindi mo pa kinakausap. Ay, ayaw nito. <laughs> Takot ka eh. Itura. Ay, hindi pwede yan. Itura pa lang. Kung ano nung rationalization na lalabas mo sa utak mo, para lang huwag mag-recto, how can you become successful? Forget about your comfort zone. This is it, ladies and gentlemen. This will take you to your dreams. Dadali ka dito sa mga pangarap mo. Kaya kumit. Kahit nahirapan, tuloy. Kasama yung hirap eh. Philosophy ng success yan. Kasama challenges. Kaya may inip. Huwag kayo magsiselfpity. Hindi kasi ako magaling. Mahirap lang kasi kami. Lahat na lang. Huwag kayong magsiself-pity. You can do this. You can do this. Number three, how do we prepare yourself? Believe. Believe in many things. Number one, believe in the company. Do you believe in Global? Yes! Ladies and gentlemen, we're very happy to tell you we happen to be the biggest and largest networking company right now in the whole world. Puso, friends, may puso ang kumpanya. It's more than a 2 billion peso company. Yung iba iisipin niya, pagkakaperahan lang ako niyan, mali. Hindi na kailangan ng imang pera mo. Ang may kailangan, tayo. Kailangan natin ang pera ng aim. Are you getting me? Yes. AIM Global is not on trial here anymore. Subok na siya. You are on trial in this business. Subok na yung aim. Marami nang nabayaman. Over 1,000 millionaires for the last 8 years. And counting. Two years from now, second week of September, ladies and gentlemen, mag-groundbreaking na yung building natin dito sa Ortigas. Oh. Corporate headquarters natin. Di ba? May sariling swimming pool, may gym. Kung magkukwit ka, can you imagine? I'm sure pag hindi ka na, hindi mo pinagsyagaan to, nagkwit ka, nainip ka, One day, dadaan yung bus mo dyan sa EDSA. Matatanaw mo building. Ang pangalan ay yung reality. Sasabihin mo na lang, member ako dyan dati. <laughs> oh. Samantala yung mga kasabayan mo, global ambassador na, nagsuswimming. <laughs> Kanya yung mga nagsuswimming doon sa office natin. May sariling bangko di oro sa baba. May live-in cafe. 
Kasi sa pupunta kayo sa Starbucks, kung saan saan, hindi lang, live in cafe. Doon na kayo mag-OPP. So, we are preparing, we have the infrastructure to help you grow your business. Marami na po na payaman to, and believe me, pa-improve tayo ng pre-improve over the years. Company natin, mga may-ari, ulitin ko, laki ng puso. You know, you do not only look at the marketing plan, you do not only look at the products, you do not only look at the management or company. You look at the heart. Iba pag may puso. Yan ang puso ng Aitmin Global, believe me, our pro-distributors. Si mga may-ari natin, our pro-distributors. Kaya you're in good hands. Well experienced, extensive ang experience about networking. Kaya kung dito nyo itataya ang buhay nyo, ang pangarap ninyo, huwag ka lang magkukwit, huwag ka lang mawala, dadali ka dito sa mga pangarap. Letter B, believe in the products. The only way to, use the, to, to believe in the products, use them. Walang shortcut to. Learn from the insights of the users. Gamitin mo yung product. Ang hirap mag-business pag ikaw mismo, hindi mo alam yung produkto. Hindi mo nagamit. Wala kang confidence to share. Sabihin mo, ito maganda toothpaste para sa bad breath. Sabi ng kausap mo, text-text na lang bro. Text-text na lang. Ayaw kang kausap. Maladragon yung hinila mo. Ano nga ganun? Ay ko, perfect white para sa nagyawat. Ikaw, tagtag. Pagka yung tiyan ng papaya, atsara ba? Nagtawa si Sir. Pag sinabi mo, eh ba't ikaw ganyan? Pag sabi ng customer, eh ba't ikaw ganyan yung kumakaan mo? Ang daming people. Sige, kapag ito, hindi mo ginamit. Ganyan pa mangyayari sa'yo. Isip pa rin. Gamitin niyo yung sabon. Dapat amoy fresh ka. Gamitin niyo yung feminine wash, masculine wash. Gamitin niyo na. Kabisado niyo. Huwag yung iba dyan pag uwibili sa baba. Pabili nga po ng twilight. Ano twilight? Yung sanglingual. White light, hindi twilight. Yung iba, perfect light. Babalibaliktad. Dapat ang coffee niyo sa bahay, live in. Pag yung pagpunta ko sa bahay niyo, copy ko. Tapos sasabihin mo, sir, ito lang, copy ko, mahal yung live in. Ha? Oo. Letter C, of course, believe in your downlines. Oo. Alam mo yung mga downlines, kayo po ang strength ng downlines nyo. May moral obligation kayo sa downlines na tulungan. Hindi para palaki ng network ng downline, pero tulungan sila. So be able to support your downlines, especially morally speaking, no? moral na support. Kaya dapat ang source ng strength nila. Be a good example to your downlines. Gusto yung downline nyo maging masipag, pakita mo masipag ka. Gusto mo yung mga downlines mo maging committed, kailangan committed ka. Ang hirap yung sabihin sa downlines, attend tayo ng training, ikaw mismo wala. Be a good example. And your downlines are not money-making machines. Nandito ang downlines para tulungan, hindi para pakilabangan. Magkaiba yun, ha? Nandito ang downlines para tulungan, hindi para pakilabangan. So, tulungan niyo yung mga downlines niyo. Paano? Follow them up. Alamin niyo, pag nadadown, tawagan niyo. Huwag niyo tatawagan yung downline niyo pagka meron lang i-encode. Pag walang i-encode, di niyo na ipinapalo up. Ilan niya yung code mo? Okay, mamaya ka na, 2 o'clock. Ha, bye-bye. Pagdating yung 2 o'clock, na yung code mo na ba? <laughs> Pag tinawag ka, yun, si apply yung code, walang ginawa ko na yun. <laughs> Love your downlines. Why? Yung mga downlines sinyo, sumama yan kasi may pangarap. Hindi lang para sa kanila, kundi para din sa mga mahal nila sa buhay. Yes. Alam mo, pag tinignan mo downline mo, physically, parang nag-iisa lang yan. Pero at the back of his mind or her mind, kasama niya, family niya na nag-i-ABO ba siya. So, huwag ipapabayahin niyo mga downlines. Tulungan niyo sila. Be patient with your downlines. Minsan may matigas ang ulo, makulit, pasaway. Iba-iba naman ang human behavior. But believe me, you must be able to separate the behavior from the person. Magkaiba yun eh. Yung behavior sa person, magkaiba yun. Pag nagkakamali ang tao, that doesn't make them a bad person. So, marunong dapat kayo magpatawad. Mamaya, papali papaliwanag ko yun. It's very important. So, just support your downlines. Be a big brother to them. Kailangan pag nakita nila kayo, kayo yung source of strength. Hindi yung pag nakita nila kayo, kayo yung kryptonite. Siya <laughs> 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 ako. Nangihihina pag nakikita ko. Kailangan 
lumaan lakas yung excited, grabe sa apply mo. Ah, ora pa lang, ibang iba. Kaya ikaw pag may apply, pag may problema ka sa bahay, iwan mo, huwag mo isasama rito. Huwag mo iahawa kay downline. Pangkari, grabe, family problem ako, downline. Iiwan ako. Pag may problema ka sa bahay, pa ako mga problem mo ron. Pagdating mo dito, pari, grabe. Pero sa loob-loob mo, di ba, pinalalayas na ako sa bahay. Na. Alam mo yung gano'n? Pag uwi mo ng bahay, buti mo ulit yung problema mo. Pero dapat source ng strength ka. Pwede nyo bang gawin yon? Yes! Kasi may moral obligation ka na to be an inspiring person, inspiring up to your group.